വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്ട്രോബെറി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ മിക്സ് അപ്പോൾ കേക്കിന് നമുക്കൊരു നല്ല സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും കാണാൻ ഒരു പിങ്ക് കളറുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് ഓവണിൽ വെച്ചല്ല ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി തട്ടി കൊടുക്കാം ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിനായി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശനായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയൊന്നും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശനായി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങക്ക് ഇത്ര കളർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളർ കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചോ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കളർ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശനായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പാലും ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടി കുറേശ്ശെയും കുറേശ്ശനായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയെടുത്താൽ വേഗം തന്നെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി താണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടാനാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കേക്കും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കേക്കിന് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബൗളും വിസ്കോ ഒക്കെ നന്നായി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി മധുരമുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മധുരം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല തിക്കായി കിട്ടണം ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കേക്കും ഇതാ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ കേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെങ്ങി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇനി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ലെയറാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആറ് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ലെയറാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെയറും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് ലെയറും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് ക്രമക്കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം മുകളിലത്തെ ഫിനിഷിങ്ങിനായി പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കളർ കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഡ്രോപ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നൈഫ് വെച്ച് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാനിവിടെ ഫോണ്ടൻ്റെ വെച്ചാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് വൺ കെ ജിൻ്റെ ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലോർ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതാണ് ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കട്ടർ വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ കട്ടറാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതാ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പിങ്ക് കളർ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബോൾസും റെഡിയാക്ക
ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഫേസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു